இனிய தோழர்களே தோழியர்களே நான் சிப்லாலேருந்து பேசுகிறேன் உங்களுக்கு இந்த கூடை தான் போட்டு காட்ட போகிறேன் இது ரன்னிங் ஒயர் வச்சு போடக்கூடிய கூடை அதனால் இந்த கூடையை தான் உங்களுக்கு முதல்ல பாலப்பாடம் மாதிரி இதை தான் ஃபஸ்ட்டு நான் கற்றுக் கொடுக்க போகிறேன் இப்போ சாதாரண நாட்டில் நம்ம ஒரு கூடை போட்டு பார்க்கலாங்க அதுக்கு அளவு ஆறு அடி ஸ்கேல் எடுத்துக்கோங்க இப்போ பெரும்பாலும் எல்லார் வீட்லேயுமே இன்ச்சு டேப் இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் எல்லார் வீட்லேயும் ஸ்கேல் இருக்கும் இன்ச்சு டேப் டெய்லருங்கக்கிட்ட தான் இருக்கும் நீங்கள் இன்ச்சு டேப்பை விட ஸ்கேல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப சுலபமாக நீங்கள் அளந்துடலாம் இப்போது இது ஒரு அடி ஸ்கேலுங்க இந்த ஒரு அடி ஸ்கேலில் ஆறு ஆறு எடுத்துக்கோங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு சரியாக ஆறு அடி சரிங்களா இப்போது இந்த குடையில் ரெண்டே கலர் பயன்படுத்தியும் போடலாம் பேஸ் ஒரு கலர் போட்டு அதுக்கப்புறம் மேலே ஏற்றுறது ஒரு கலரில் ஏற்றிடலாம் ஆனால் நான் வந்து கொஞ்சம் இடையிலலாம் பார்ட்ரு மாதிரி கொஞ்சம் க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஐடியாவில் இந்த சாண்டில் கலரை பார்ட்ருக்காக யூஸ் பண்ணுறேன் ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு எட்டையும் நான் பார்ட்ருக்காக யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த ஒரு மாதிரி கோல்டன் ஆரஞ்சு கலரு ஒரு அஞ்சு சரிங்களா இது ஒரு அஞ்சு கலர் அதே ஆரடி தான் அதுக்கப்புறம் ப்ரௌன் ப்ரௌன் கலர் ஒரு பத்து எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பத்து பத்து கலரும் பத்து ஒயரும் பத்து ப்ளஸ் சாண்டல் எட்டு பதினெட்டு ப்ளஸ் அஞ்சு ஆரஞ்சு கலரு அஞ்சு இருபத்தி மூணு ஆகுதுங்களா இது வந்து பேஸ் நம்ம போட போகிறது இருபத்தி மூணு ஒயரோட அளவு சரிங்களா இப்போ நம்ம அதை பிரித்து எது பார்டரு எப்படி வரணும் அப்படின்ற ஒரு லைன் படி தான் போட போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு வந்து சாண்டில் அதுக்கப்புறம் அஞ்சு வந்து இந்த பிரௌன் அதுக்கப்புறம் திரும்ப ரெண்டு சாண்டில் திரும்ப அஞ்சு ஆரஞ்சு அதுக்கப்புறம் திரும்ப ரெண்டு சாண்டில் திரும்ப இது பேலன்ஸ் இன்னொரு அஞ்சு இருக்கு இல்லைங்களா இந்த அஞ்சு அடுத்து அதுக்கப்புறம் திரும்ப லாஸ்ட்டாக இன்னொரு ரெண்டு சாண்டில் அப்படி போட போகிறேன் இந்த பக்கம் சைடில் இந்த குறுக்கில் ஏற்றும்போது ரன்னிங் ஒயர் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா அப்போது அந்த ரன்னிங் ஒயர் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு நடு ஒயரை சாண்டிலில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் ஆரஞ்சில் அஞ்சு இந்த பக்கம் ஆரஞ்சில் அஞ்சுன்னு போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் பார்த்துக்கோங்க நான் சொல்லியிருக்கிறது உங்களுக்கு புரியுதா இல்லையான்னு தெரியல ஆனால் போட்ட பிறகு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக புரியும் இது ரன்னிங் ஒயருங்க இது ரன்னிங் ஒயர் இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு சாண்டில் தான் பார்டரில் வரும்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா ஃபஸ்ட்டு அப்போது இந்த சாண்டில் ரெண்டாக மடிச்சுக்கோங்க ரெண்டாக மடிச்சுக்கிட்டு இந்த எட்ஜ் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த எட்ஜில் அதையும் சரியாக வச்சு நம்ம இழுத்துக்கிட்டு வரோம் வந்து இங்கே வரும்போது இதோட சென்டர் பார்த்து இதை மடிச்சிக்கோ எப்போ போட்டாலும் ரன்னிங் ஒயர் துண்டு ரன்னிங் ஒயரோட துண்டு அடியில் தான் வரணும் அப்போ தான் நமக்கு சுலபமாக எடுத்து போட முடியும் இல்லை திரும்ப திரும்ப பிரித்து பிரித்து செய்ய வேண்டியதாகிடும் இதை ஒரு மாட்டிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு பேசிக் நாட் கற்றுக் கொடுத்தேன் இல்லைங்களா அதே தான் இது துண்டு ஒயர் அடியில் வரணும் இதை எடுத்து போட்டு இந்த துண்டு ஒயரை நாம் மாட்டோம் இப்போது நம்ம தனியாக சின்ன சின்ன பிட்டு ஒயரில் போடும்போது இப்படி அப்படியெல்லாம் இழுத்தோம் அது ஓகே இப்போ நம்ம இது மெஷர்மெண்ட்டோடு செய்கிறோம் இல்லைங்களா எங்கே இழுக்கணும் எங்கே பண்ணணுன்றதெல்லாம் நீங்கள் தான் ஒரு ஐடியா பண்ணி ரோ கரெக்டாக இழுக்கணும் இப்போ இந்த மூணு ஒயரும் சரியாக இருக்கான்னு மட்டும் பார்த்துக்கலாம் ம் 
இந்த ரன்னிங் ஒயரை விட்டுட்டு மிச்ச மூணு ஒயரும் சரியாக இருக்கா இப்போது ஏதோ ஒன்றுத்தில் பேலன்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த பேலன்ஸ் என்னன்னு பார்க்கணும்னா நம்ம இது மூணுத்தையுமே சரியாக வச்சுட்டு இங்கே வந்தோம்னா எது அதிகமாக இருக்குதுன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிடும் சரிங்களா இந்த மேலே இருக்கிற ஒயர் தான் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது அதை கொஞ்சமாக அப்படி லூஸ் பண்ணி இதை இழுத்துக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்போ மூணுமே சமமாக வந்துடுச்சு சரிங்களா இப்போ ரன்னிங் ஒயரில் நம்ம ரெண்டாவது சாண்டில் கலரை ஜாயின் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா அதே தான் இது தாங்க ரன்னிங் ஒயரு ரன்னிங் ஒயரில் இந்த மூணுத்தையும் தனியாக அப்படியே விட்டுட்டு ரன்னிங் ஒயரில் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் திரும்பவும் துண்டு ஒயரை தான் ஜாயின் பண்ணுறோம் ஏன்னா துண்டு ஒயரெல்லாம் ஜாயின் பண்ணினா தான் பேஸ் கிடைக்கும் சரிங்களா இதுவும் சரியாக இருக்கா எல்லாமே சரியாக இருக்கா சரியாக இருக்கான்னு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனே பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா நமக்கு சரியாக இல்லைன்னா ஒரு பக்கம் ஒயர் அதிகமாக இருக்கும் இன்னொரு சைடில் ஒயர் கம்மியாக இருக்கும் அப்போது நமக்கு கம்மியாக இருக்கிற அளவு தான் நம்ம முடிக்க வேண்டியதாக ஆகிடும் சரிங்களா இந்த பாருங்கள் ரெண்டு ஒயரும் சரியாக இருக்குது இப்போ அந்த மாதிரி நீங்கள் சின்ன சின்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கணும் இப்போது இதை போடும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஒரு தடவையும் ஒயர் லூஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படியே இந்த நாட்டெல்லாம் அப்படியே லூஸ் ஆகிக்கிட்டே தான் போகும் அதை பற்றி நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா அடுத்த லைன் வரும்போதெல்லாம் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஒயரை கொஞ்சம் அப்படி லேஸாக டைட் பண்ணி டைட் பண்ணி போட ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக நார்மல் பொசிஷனுக்கு வந்துடும் இப்போ இது நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இதுதான் நடு ஒயர் ஏன்னா நம்ம நடுவுலேயும் ஒரு கலராக கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா அதனால் இந்த நடு ஒயரோட அடையாளம் உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஏன்னா ஒரே பக்கமாக நம்ம ஞாபகம் இல்லாமல் வளர்த்திடக்கூடாது இதில் தெரிஞ்சிடும் நமக்கு ஏன்னா இதுதான் நடு ஒயர்னு ஏன்னா ஒன்றே ஒன் தான் சாண்டில் கொடுக்க போகிறோம் இந்த பக்கம் ஆரஞ்சு இந்த பக்கமும் ஆரஞ்சு தான் கொடுக்க போகிறோம் அதனால் இது தெரியும் இது மஸ்ட் இல்லை ஆனால் இது வந்து உங்களுக்கு எப்போவுமே ரெகுலராக போட வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் ஏன்னா மற்ற ஒரே கலரில் போடும்போது கண்டிப்பாக கன்ஃபியூஷன் வரும் அதனால் எடுத்த உடனே ஃபஸ்ட்டு ஒயரை நீங்கள் நாட் போட்டுக்கிறது நல்லது இப்போ இதுக்கு பிறகு ப்ரௌன் சொன்னேன் இல்லைங்களா இப்போ அந்த ப்ரௌன் தான் நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம் படுத்தி சமப்படுத்தி தான் செய்யணும் முதல்ல இந்த மொத்த துண்டு ஒயருங்களையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணுற வரைக்கும் தாங்க இந்த கஷ்டம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கஷ்டமே கிடையாது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நேராக ஸ்டெடியாக போட்டுக்கிட்டு போக வேண்டியது தான் இப்போ இது சரியாக இருக்கான்னு பார்த்துப்போம் ஒவ்வொரு முறையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணி முடிக்கிற வரைக்கும் சரியாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கிறது ரொம்ப முக்கியங்க இதுலேயே இந்த ப்ரௌனில் நான் அஞ்சு ஜாயின் பண்ண போகிறேன் இப்போ நான் அஞ்சு ஒயரையும் ஜாயின் பண்ணிட்டேங்க இப்போ திரும்பவும் நம்ம இதே மாதிரி பார்ட்ரு கொடுக்க போகிறோம் சாண்டில் ரெண்டு சாண்டில் எடுத்து நம்ம அதே மாதிரியே சென்டர் பண்ணி சமப்படுத்திக்கிட்டு அந்த ரெண்டையும் நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம் வீடியோ தேவையில்லாமல் ரொம்ப லென்த்தாக இருந்துச்சுன்னா பார்க்குறதுக்கும் உங்களுக்கு சிரமமாக இருக்குன்றதால தாங்க நான் கட் பண்ணிடுறேன் இப்போது நீங்கள் ஃபுல்லாக போட்டால் ரொம்ப உங்களுக்கு டைமும் வேஸ்ட் ஆகும் அவ்வளோவும் பார்க்கணுன்னா எது தேவையோ அதை மட்டும் கொடுத்தா போதும்னு நினைக்கிறேன் முக்கியம் ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம இதை ஜாயின் பண்ணி முடிக்கிற வரைக்கும் தான் சரியாக இருக்கா சரியாக இருக்கான்னு மட்டும் பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா ரெண்டுமே சமமாக இருக்கா நம்ம ஜாயின் பண்ண அந்த துண்டு ஒயருடைய ரெண்டு பக்கமும் சரியான அளவில் இருக்கா அப்படின்னு மட்டும் பார்த்துக்கோங்க சும்மா ஒரு கொஞ்சோண்டு கொஞ்சோண்டு ஒரு துளியெலாம் மிஸ்டேக் இருந்தால் பரவாயில்ல ஆனால் ரொம்ப ஓரளவுக்கு ஒரு பூ போடுற அளவுக்கெல்லாம் லென்த் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க
இப்போ இது தான் ஜாஸ்தி இருக்குது சரிங்களா இப்போ அதை கொஞ்சமாக அப்படி லூஸ் பண்ணி லேசாக மேலே எடுத்துக்கிட்டால் போதும் அவ்வளோதான் இப்போ சமமாயிடும் சரிங்களா இப்போ திரும்பவும் நம்ம இந்த லைன் போட்டுட்டோம் இல்லைங்களா இப்போ வந்து ஆரஞ்சு கொடுக்க போகிறோம் ஆரஞ்சு அஞ்சு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு சாண்டில் திரும்ப இந்த கலரே இந்த ப்ரௌன் கலரே எடுத்து திரும்ப ஒரு அஞ்சு கொடுத்துட்டு திரும்ப ரெண்டு சாண்டிலோட முடிக்க போகிறோம் முடிச்சுட்டு நான் என்ன பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் இப்போ போட்டு முடிச்சுட்டேங்க இந்த சென்டர் ஒயரில் ஸ்டார்ட் பண்ணி நம்ம சாண்டில் கலரில் தான் போட்டுக்கிட்டு வந்திருக்கோம் இப்போ இது முடிச்சுட்டோம் இல்லைங்களா இப்போது இந்த ரெண்டும் என்ன அளவு இருக்கோ அதையே நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இல்லை பக்கத்துலேயே இருக்கிற ஒயர் அளவும் எடுத்துக்கலாம் எப்படி நம்ம சௌகரியம் தான் ஏன்னா ரெண்டும் ஈவனாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம கட் பண்ணிடும் இப்போ ரன்னிங் ஒயரை இந்த கலர் இதோட போதும் நமக்கு இது பாட்ரு மாதிரி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இதோட போதும் இப்போ அடுத்தது இந்த பக்கம் அஞ்சு ஆரஞ்சும் இந்த பக்கம் அஞ்சு ஆரஞ்சும் ஏன்னா சென்டரில் ஆரஞ்சு கொடுத்துருக்கேன் இல்லைங்களா அதனால் இந்த பக்கம் அஞ்சு ஆரஞ்சு இந்த பக்கம் அஞ்சு ஆரஞ்சு கொடுத்துட்றேன் இதே மெத்தடு தான் இந்த பக்கமும் ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த எண்டு வரைக்கும் போய் இதே மாதிரி இந்த அளவு ஒயரையே விட்டு கட் பண்ண போகிறோம் அஞ்சும் அதே மாதிரி பண்ண போகிறோம் இந்த பக்கமும் அஞ்சும் அதே மாதிரி பண்ண போகிறோம் பண்ணி முடிச்சுட்ட பிறகு உங்களுக்கு நான் மேலே எப்படி வளர்க்குறது போடையேன்னு காட்டுறேன் சரிங்களா இதோ பேஸ் போட்டாச்சுங்க இது வந்து ரன்னிங் ஒயர் வச்சு போடுற சாதாரண கூடுங்க இப்போ இந்த பேஸ் வந்து அடிக்கடி இப்படி சுருண்டுக்கும் இப்போ பிகினர்ஸுக்கெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் சளிப்பாக இருக்கும் என்னடா இது இப்படி இருக்கேன்னு பழகினவங்க கொஞ்சம் அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிப்பாங்க நம் நான் மனசில் வச்சு சொல்கிறது எல்லாமே பிகினர்ஸுக்கு மட்டும்தாங்க அவங்களுக்கு தான் ரொம்ப ஆர்வமாக இருப்பாங்க புது கூடை போடுறதுக்கு இப்போ நம்ம இதை இப்படி நல்லா பிரித்து வச்சுக்கிட்டு வீட்டில் இருக்கிற சாதாரண குச்சி தொடப்பு குச்சி இருக்குது இல்லைங்களா ப்ரூமர் அந்த குச்சி எடுத்து இப்போ இதை இதில் லேசான கணம் இருந்தால் போதுங்க ரொம்ப முரட்டு கணமெல்லாம் வேண்டாம் சும்மா இந்த பேஸ் வந்து உங்களுக்கு நிற்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் அதாவது இந்த ஃபஸ்ட் இதில் இங்கேருந்து இதில் போட ஆரம்பிங்க இந்த குச்சியை இப்படி நுழைங்க உங்களால் எவ்வளோ நுழைக்க முடியுமோ ஃபுல்லாக நுழைக்க முடிஞ்சாலும் ஓகே தான் ஃபுல்லாக நுழைக்க முடியல பாதியில் கட்டாயிடுச்சுனாலும் ஒன்றும் கவலை இல்லை உடச்சிக்கோங்க அவ்வளோதான் உடச்சி எடுத்துக்கோங்க சும்மா இது நிற்கிறதுக்காக நமக்கு முந்தியெல்லாம் இதை தான் போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போல்லாம் புஷ் வந்துருச்சு அடுத்ததுக்கு ஃபுல்லாக நுழைக்க முடிஞ்சால் தப்பே இல்லை தாராளமாக நுழைங்க ஆனால் இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த மாதிரி நம்ம நேராக நுழைக்கணும் இல்லைங்களா இதையே நேராகவே எல்லாத்துலேயும் நுழைக்கணும்னு செய்யாதீங்க அதாவது ஃபுல்லாக இந்த ரோலையே நுழைச்சிக்கிட்டே வராதீங்க ஏன்னா அப்படியே இது என்ன ஆகும் அந்த குச்சியோட வாகுக்கேற்ற மாதிரி இப்படியே சுருண்டுக்கும் அப்புறம் வடிவேலு பாயை நிமித்துற மாதிரி நம்ம நிமித்திக்கிட்டே தான் இருக்கணும் நான் ஏற்கனவே ரொம்ப அதில் அனுபவப்பட்டதுனால சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம இப்படி ரெண்டு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா இப்படி கொஞ்சம் அதாவது ஹாரிசாண்டலாகவும் வெர்டிக்கலாகவும் மாற்றி மாற்றி சொருகிக்கோங்க சரிங்களா ஒன்றும் அப்படியே ஃபுல் இதுக்கும் சொருகணும்னு அவசியம் இல்லை நமக்கு வந்து ஒரு பிடிமானம் கிடைக்கும் இது மாதிரி ஃபுல்லாக சொருகிட்டோம்னா நல்லா ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக அப்படியே நிற்கும் உங்களுக்கு சுலபமாக அந்த கார்னரை திருப்பி வேகமாக மேலே ஏற்றிடலாம்
சரிங்களா ஸோ இதே மாதிரியே நீங்கள் ஃபுல்லாக பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இடம் எப்படி மூடிக்குது பாருங்கள் இந்த இடம் எப்படி திறந்துருக்கு பாருங்கள் இப்போ உங்களுக்கு இப்படி இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் அடுத்த மூமெண்ட்டுக்கு போயிடுவீங்க வேகமாக முடிஞ்சிடும் ஸோ இது ஃபுல்லாக முடிச்சிட்ட பிறகு எப்படி கார்னர் திருப்பணும் இப்போ நான் இப்படியே திருப்பிடுறேன் நீங்கள் ஃபுல்லாக இதெல்லாமே குச்சி சொருகிட்டு அதுக்கப்புறமா ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா ஓகே இப்போ ரன்னிங் ஒயரை எடுத்துக்கிறோம் இந்த ரன்னிங் ஒயர் வச்சு போடக்கூடிய சாதாரண நாட்டோட கூட எப்போவுமே நம்ம யூஷுவலாக பார்க்குற கூடைங்க இந்த நாட்டில் தான் நீங்கள் அதிக அளவில் பார்த்துருப்பீங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ஒரு சாதாரண கூடைக்கு இருபத்தி நாலு தான் நீளம் அது மினிமம் சைஸுன்னும் போது இருபத்தி நாலு பூ வரும் இந்த லென்த் இருபத்தி நாலு இது ஒரு பதினொன்று மேலே பேஸ் ஏறுறது இருபத்தி மூணு இருபத்தி மூணு இல்லை இருபத்தி நாலு ஒன்று ஒரு பூவை உள்ளே அடக்கி சொருவிடுவோம் இல்லைங்களா அது இருபத்தி நாலு அதை கணக்கு வச்சுக்கிட்டு தான் நம்ம இந்த இருபத்தி நாலு இந்த பக்கம் ஒரு இருபத்தி நாலு ரெண்டும் சேர்த்தா நாற்பத்தி எட்டு இதில் ஒரு பதினொன்று ஐம்பத்தி ஒம்பது பூ மொத்தம் ஐம்பத்தி ஒம்பது பூக்கு ஒரு ஸ்கேலுக்கு பத்து பூன்னு கணக்கு வச்சோம்னா பத்து இல்லை ஒம்பது பூன்னு கணக்கு வச்சோம்னா நம்ம இதுக்கு ஏழு அடி எடுத்தால் சரியாக இருக்கும் சாதாரணமான கூடைக்கு ஏழு அடி இல்லை ஆறு அடி அவ்வளோதான் சரிங்களா நம்மளோட கணக்கை பொறுத்தது தான் நம்ம இது சின்ன கால்குலேஷன் மனசில் வச்சுக்கணும் ஒரு பூவுக்கு இவ்வளோ தான் அளவு அப்படின்னு இப்போது நம்ம இதை வச்சு கிராஸை எப்படி திருப்ப போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இப்போது இது ரன்னிங் ஒயருங்க காமிச்ச பாருங்க இந்த ரன்னிங் ஒயருடைய முனை இது இந்த முனையை நாம் இப்படி மடிச்சிக்கிறோம் கொஞ்சமாக ஒரு ஒரு நாலஞ்சு பூ வர்ற அளவுக்கு அதை மடித்து உள்ளே விட்டுட்டு இதை அடியில் வர மாதிரி வச்சுக்கோங்க இந்த கார்னரை ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிற அந்த கார்னரை இப்படி மடித்து நம்ம எப்போவும் ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி இதுக்கு நிறைய அளந்து விட்டுருக்கோம் இல்லைங்களா இந்த அளவு அளவுன்னு இப்போ இதுக்கு அளக்க வேண்டாம் கொஞ்சமாக கீழே வர மாதிரி வச்சு சரிங்களா இப்போ இதை போடுறோம் இல்லைங்களா இதை போட்டுட்டு இந்த மிச்சத்தை நம்ம ஒரு நாலஞ்சு பூ போட்ட பிறகோ இல்லை இப்போவே கூட ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படியே இதை எடுத்து சொருகிடணும் அதாவது இதோட கண்டினியூலேயே சொருவிடுங்க இல்லைன்னா உங்களுக்கு பிடிமானம் கிடைக்கலன்னா இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு பூ போட்டுக்கோங்க இப்போ நான் எடுத்துருக்கிற ரன்னிங் ஒயர் வந்து இந்த பார்டரோட கலர் தான் இந்த பார்டரோட கலரை எடுத்திருக்கேன் அப்போ தான் அந்த பார்டர் வந்து ரொம்ப பளிச்சுன்னு அழகாக தெரியும் அதுக்காக தான் பார்டர் கலர் எந்த கலர் கொடுக்குறீங்களோ அதை பார்டர் கலரை நீங்கள் ரன்னிங் ஒயரை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த துண்டை நாம் இப்படியே நுழைச்சி விட்டுடலாம் இதோட பக்கத்திலேயே அது நம்ம ஆரம்பித்தோம் இல்லைங்களா அந்த ஆரம்பித்த இடத்துக்கு அடி பாகத்தில் நுழைச்சிடறோம் ஏன்னா இந்த ஒயர் உங்களுக்கு வெளியே நீட்டிக்கிட்டு இருந்தால் நீங்கள் கன்ஃபியூஷன் ஆகிடுவீங்க அடுத்து இந்த இந்த ஃபுல்லாக நம்ம சுற்றிக்கிட்டே வந்து இந்த பக்கம் வரோம் இல்லைங்களா அப்போ இதை நீட்டிக்கிட்டு இருந்தால் இதில் போட்டுருவோம் தெரியாமல் அதுக்காக தான் நான் இதை ஃபஸ்ட்டே நுழைச்சிட சொல்கிறேன் சரிங்களா நீங்கள் எவ்வளோ டைட்டாக போடுறீங்களோ அவ்வளோ நல்லா டைட்டாக கூட வந்து கொஞ்சம் நல்ல பலமாக இருக்கும் லேசாக போட்டாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் உள்ளே சொருகிற ஒயரை அதிகமாக சொருக்கி விட்டுட்டிங்கன்னா கட் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக ஒரு ஒரு பூலையும் நே நேர் பூனால் நேராக தான் சொருகணும் அப்படி சொருகும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஒரு பூவும் பலமானதாகவே ஆகிடும் ஏன்னா ஒயர் உள்ளே ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறதால பலமாக இருக்கும் கூடையும் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் நிறைய பேர் நாலு பூ வெட்டி உள்ளே சொருக்கிட்டு கட் பண்ணி போட்டுடுறாங்க அது மாதிரி பண்ணுறத விட நீங்கள் லே கொஞ்சம் டைட்டாக போட முடியாத பட்சத்தில் மொத்தத்தையுமே வெட்டாமல் சொருகி விட்டிங்கன்னா கூட இன்னொரு ஒரு ஒயர் இருக்கிறதால அந்த பூவெல்லாம் கொஞ்சம் பலமாகவே இருக்கும்
சொருகிட்டேங்க இங்கே சொருகிச்சு இப்போ நம்ம இங்கேருந்து இது ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இல்லைங்களா இப்போ நான் இந்த கார்னர் வரும்போது உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் கார்னர் வந்துட்டோம் இதுதான் லாஸ்ட்டாக போடுற பூ இப்போ நாம் இப்போ இந்த பூ தான் லாஸ்ட்டாக போட்டிருக்கோம் இந்த அடுத்த பூவை நம்ம இப்படியே திருப்ப போகிறோம் சரிங்களா அப்படியே நம்ம இதை எப்படி பூ போட்டுட்டு வந்தோமோ அதே மாதிரி தான் ஏன்னா கொஞ்சம் இது பெண்டு பண்ணி போடணும் அவ்வளோதான் ஒரு பெரிய விஷயம்லாம் இல்லை லேசாக பெண்டு பண்ணி போட போகிறோம் இப்போது நம்ம அந்த மாதிரி பெண்ட் பண்ணி போடும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது அந்த பூ பாருங்கள் இந்த பேஸ்லேருந்து கவிழ்ந்து மேல் பக்கமாக போகுது பார்த்திங்களா மேல் பக்கம் போதுங்களா இந்த ரெண்டு பூவுமே அப்படியே மேலே ஏறும் இப்போ இந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு முக்கோண வடிவமாக தெரியுது பாருங்கள் ட்ரையாங்கிள் சரிங்களா இப்போ இதெல்லாம் இது வரைக்கும் நம்ம போட்டது அத்தனையும் ஸ்கொயர்லேயே தெரியும் இது மட்டும் ட்ரையாங்கிளில் தெரியும் நல்லா கொஞ்சம் அழுத்தமாக போடுங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு சரிங்களா திரும்ப அடுத்த அந்த கார்னர் மட்டும்தான் உங்களுக்கு அப்படி வரும் ட்ரையாங்கிளாக மற்றது எல்லாமே திரும்ப நார்மலான ஸ்கொயர் ஷேப் ஸ்கொயர் ஷேப்லேயே தான் வரும் இதுக்கு தான் இந்த குச்சி சொருகுனது இந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டம் இல்லாமல் இருக்கும் அது ஏன்னா நம்ம இந்த பக்கம் சொருகணும் இந்த பக்கம் இன்னும் சொருகலை உங்களுக்கு இதை காமிச்சிட்ட பிறகு நான் தனியாக சொருகிட்டு காரணரை திருப்புறத காமிச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆர்வமாக போட்டுக்கிட்டே இருப்பீங்க அதுக்காக தான் கார்னர் திருப்பின பிறகு நாலு பக்கமும் இதே முறையில் தான் திருப்ப போகிறோம் அதுக்கப்புறம் நேராக வளர்த்துக்கிட்டே போக வேண்டியது தான் நமக்கு எவ்வளோ ஒரு இருபத்தி மூணு அல்லது இருபத்தி நாலு அளவுக்கு உயரம் வரணும் அந்த பூவோட அளவு இந்த பேஸை விட்டுட்டு இங்கேருந்து எண்ணிக்கிட்டே போகணும் இந்த இடத்துலேருந்து அந்த ரன்னிங் ஒயர் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இல்லைங்களா அங்கேருந்து எண்ணிக்கிட்டே போகணும்னா நமக்கு ஒரு இருபத்தி மூணு இருபத்தி ரெண்டு எவ்வளோ வருதோ உங்கள் உங்களுக்கு எப்படி டேஸ்ட்டோ உயரம் இல்லாமல் கூட கூட சில பேருக்கு பிடிக்கும் சில பேர் உர மாதிரி உயரம் வேணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவாங்க நம்ம சௌகரியம் தான் இந்த முறுக்கள் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி முறுக்கிக்கிட்டு வருது பாருங்கள் ரன்னிங் ஒயர் அப்படியே முறுக்கிக்கிட்டே இருக்கும் இதை நம்ம அசட்டையாக விட்டுட்டோம்னா கிட்டக்க வந்து கழுத்த நெறிக்கிற மாதிரி ஃபுல்லாக நிற்கும் அதனால தான் நம்ம ஒரு அஞ்சாறு பூ போட்ட உடனே 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 இதை எடுத்து எடுத்து கிளியர் பண்ணிவிடுங்க அப்படின்னு நான் ஃபஸ்ட் பார்ட்லேயே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் அதை அடிக்கடி நீங்கள் செஞ்சுக்கோங்க சின்னதாக ஒரு துணியை கட்டிக்கோங்க இதில் நல்ல ஒரு உங்களுக்கு கர்ச்சீஃப் ஏதோ யூஸ் பண்ணாத பழைய கர்ச்சீஃப் இருந்தால் கூட ரொம்ப சேஃபாக நல்லா கட்டிக்கலாம் நகராது இந்த ஒயர் வந்து வழுவழுன்னு நகராமல் இருக்கும் அதனால தான் அப்படி சொன்னது கார்னர் வந்துட்டோங்க பேஸுடைய இன்னொரு கார்னருக்கு வந்து நிற்கிறோம் சரிங்களா இப்போ இது இது வந்து இன்னொரு கார்னர் இது ஒரு கார்னர் இது வந்து இன்னொரு கார்னர் அந்த இடத்துலையும் நாம் அதே மெத்தடு தான் ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லைங்க இப்படியே மடக்கி இப்படியே இதை போட்டு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கேயும் ஒரு ட்ரையாங்கிள் வரும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இங்கே ஒரு ட்ரையாங்கிள் அதே மாதிரி நாலு மூளையிலையும் வந்துடும் சரிங்களா நான் இந்த இந்த மூளையை திருப்பும் போதும் காட்டுறேன் இந்த மூளையை திருப்பும் போதும் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இதோ கார்னர் வந்துட்டோங்க கார்னர் 
கார்னரில் வந்தாச்சு இப்போது இதையும் திருப்புகிறோம் பார்த்தீங்களா இங்கேயும் அதே ட்ரையாங்கிள் சரிங்களா இப்போ இந்த கார்னருக்கு வரும்போது நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இந்த கார்னரும் வந்துட்டோம் இப்போது இது நம்ம ஃபஸ்ட்டு போட்டு மடக்கி ஒயரை மடக்கி உள்ளே விட்ருக்குறோம் அந்த நாட்டு இது அந்த பூவோட இன்னொரு முனை இருக்குது இல்லைங்களா இதை தான் நம்ம இப்போ சேர்த்து இங்கே போட்டிருக்குறோம் இந்த இடத்துல மட்டும் ட்ரையாங்கிள் வராது பார்த்துக்கோங்க இன்னும் ஒன்று அந்த இந்த ஒயரோட லென்த்தே இங்கே தெரியாமல் நீங்கள் இதை மடக்கி இது வரைக்கும் அந்த பூவை கொண்டு வரணும் அவ்வளோதான் கொஞ்சம் சின்ன வேலை தான் அந்த பாருங்கள் இது இழுத்து இழுத்திங்கனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இடத்துல வந்து சேர்ந்துடுச்சு பாருங்கள் சரிங்களா இப்போ தெரியுதுங்களா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ட்ரையாங்கிள் வராது ஒரு மாதிரி ரெக்டாங்கிள் தான் வரும் அதாவது நீளமாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஸ்கொயரை நம்ம மடக்கி விட்ட ஒயரை தவிர்த்து பார்த்தீங்கன்னா ரெக்டாங்கிள் வரும் ஸ்கொயர் கூட வராது ரெக்டாங்கிள் மாதிரி இந்த இடத்துல வரும் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் கண்டினியூ பண்ண வேண்டியது தான் இந்த ஒயரை எடுத்து நீங்கள் அப்படியே கண்டினியூ பண்ண வேண்டியது தான் இந்த ஒரு இடம் மட்டும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பித்த இடன்றதுனால கொஞ்சம் ஒரு ஷேப் கொஞ்சம் மாறுதலாக தெரியும் ஆனால் அடியில் இருக்கிறதெல்லாம் அவ்வளோ பெரிய மேட்ராக தெரியாது இங்கே பாருங்கள் ஸ்கொயர் வந்துருச்சு சரிங்களா அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே நம்ம இப்படியே லைன்னாக போட்டுக்கிட்டே தான் போக போகிறோம் ஃபுல்லாக சுற்றி சுற்றி நமக்கு எவ்வளோ ஹைட்டு பூ வேணுமோ அவ்வளோ ஹைட் போட்டுக்கோங்க போட்டு முடித்த பிறகு என்ன பண்ணணும்னு நான் சொல்கிறேன் இந்த கூட இப்போ முடிஞ்சிருச்சுங்க முடிஞ்சிருச்சு ரன்னிங் ஒயரை நான் கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இதோட ரன்னிங் ஒயரு முடிஞ்சுதுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதோட ரன்னிங் ஒயர் முடிஞ்சதுங்களா இப்போ நம்ம ஒரு பூ ரெண்டு பூ மூணாவது பூலேருந்து தான் எல்லாத்தையுமே சொருக ஆரம்பித்தோம் அதாவது நான் இங்கேருந்து சொருக ஆரம்பித்தேன் இங்கேருந்து இப்படி லைனாக சொருகிக்கிட்டே நல்ல டைட்டாக இங்கெல்லாம் நல்லா இழுத்து அதாவது இந்த மடிப்பு உங்களுக்கு அழகாக தெரியணும் அந்த அளவுக்கு இந்த மடிப்பு அழகாக குண்டாக இங்கே தெரியணும் அது மாதிரி இங்கெல்லாம் நல்லா டைட்டாக சொருகிக்கிட்டே வந்துட்டேன் அதாவது இந்த நம்ம கண்டினியூவேஷன் கட் ஆகிற இடத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் முன்னாடியிலேருந்து ஏன்னா பேலன்ஸ் வரணும் இது வந்து ஹைட்டாக இருக்கும் இது ஒரு சுத்து கம்மியாக இருக்கும் அப்போது இந்த இடத்த நம்ம கொஞ்சம் லேசாக ரொம்ப அழுத்தம் இல்லாமல் ஒரு பூ கொஞ்சம் அப்படி மேலே தூக்கின மாதிரி லேசாக அப்படி சொருகி ஆனால் மொத்த ஒயரையும் உள்ளே சொருகி விடுங்க சரிங்களா ரொம்ப இவ்வளோ லாங் போகுதுன்னா உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருந்தால் கட் பண்ணிவிடுங்க பாதி இந்த இந்த ஈவன் எவ்வளோ இருக்கோ அந்த அளவுக்கே கட் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ இந்த இடத்த இந்த கண்டினியூஷன் ஒயரை நம்ம இப்படி மடித்து இதோட ரெண்டாவது ஒயர் இந்த பக்கத்தில் ரெண்டாவது ஒயர் இது வந்து இங்கே இதோட கண்டினியூஷனில் இது மூணாவது ஒயர் வரும் சரிங்களா இப்போ அந்த ஈவனாக அந்த ரவுண்டு வந்து உங்களுக்கு ஈவனாக இருக்கணும் இப்போ சமமாக செய்யணும்னு சொன்னால் இந்த ஒரு இடம் மட்டும் உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி தூக்கலாக அசிங்கமாக தெரியும் அது மாதிரி தெரியக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் நான் உங்களுக்கு இந்த மெத்தடு சொல்லித்தரேன் இதை நீங்கள் இந்த இந்த வாக்கில் சொருகணும் இந்த நீள வாக்கில் இப்படி சொருகிட்டே வந்துடுங்க அதுக்கப்புறம் எந்த ஒயரை எடுக்கிறீங்களோ அந்த பூவுக்கு நேரான ஒயரில் சொருகுங்க கொஞ்சமாச்சும் கிராஸ் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு இதெல்லாம் ஸ்கொயராக இருக்குது இல்லைங்களா இந்த கிராஸ் ஆகும்போது இந்த ஒயருங்க இப்படி அசிங்கமாக உங்களுக்கு வெளியே பார்வையில் இப்படி தெரியும் இந்த மாதிரி கோடு கோடாக கோடு கோடாக குறுக்கில் எல்லாத்தையும் நீங்கள் குறுக்கில் கொடுத்துட்டிங்கன்னா கோடு கோடாக தெரியும் அதனால் ஒன்று ஒன்றையும் நேர் நேராக கொடுத்தீங்கன்னா அழகாக இந்த ஸ்கொயரும் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த திட்டம் போதும்னு நான் நிறுத்திட்டேன் கூடைய இவ்வளோ போதும்னு இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கைப்பிடி போடும்போது காட்டுறேன் கைப்பிடி வந்து இந்த பேகை நீங்கள் மூணாக டிவைட் பண்ணிக்கோங்க பேகோட அளவு இந்த இந்த பார்டர்லேருந்து இந்த பார்டர் வரைக்கும் தான் இதெல்லாம் வந்து சைடு இல்லைங்களா அப்போது இந்த பார்டர்லேருந்து இந்த பார்டர் வரைக்கும் மூணாக அளந்துக்கோங்க இந்த மூணாக அளந்துக்கிட்டு நீங்கள் கரெக்டாக இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணாமல் ஒரு பூ தள்ளி ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா கைப்பிடி கொஞ்சம் அழகாக கிடைக்கும் மேலேருந்து ஒரு நாலாவது நாலு இல்லை அஞ்சுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த கண்டினியூவேஷனாக அழகாக தெரியும் 
உங்களுக்கு இதில் உருட்ட கைப்பிடி தான் போட்டு கற்று தர போகிறேன் இதை சொருகிட்டு நான் கற்று தரேன் இதை பார்த்துக்கிட்டிங்களா இது இந்த கண்டினியூவோட ஒயரை இந்த ரெண்டாவது இடத்துலேருந்து சொருகிறேன் இதோட மேலே ரெண்டாவது உங்களுக்கு ஒயர் நிறைய அப்படியே தெ தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருந்தால் சொருகிறது உங்களுக்கு தெரியாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் கொஞ்சம் இங்கெல்லாம் பக்கத்தில் சொருகிட்டு உங்களுக்கு காட்டணுன்றதுக்காக சொருகிட்டு காட்டினேன் இப்போ வந்து இதை நம்ம உள்ளே தான் சொருக போகிறோம் இதை நான் மேலே இப்போ உங்களுக்கு தெரியணுன்றதுக்காக இதெல்லாம் சொருகினேன் இதோட உள்பாகத்திலே தான் சொருகிக்கிட்டே வர போகிறோம் சரிங்களா இதோ இப்படியே தான் சொருகிக்கிட்டே உள்ளே வர போகிறோம் உங்களுக்கு வேணும்னா இதை இதை பிரிச்சுட்டு நீங்கள் இதை உள்ளே சொருகிட்டு அதுக்கப்புறமா இதை நேராக கூட சொருகிக்கோங்க இல்லை முடிஞ்சுது கொஞ்சம் இங்கே லூஸாக தானே இருக்குது அதனால் நம்ம அப்படியே உள்ளே கூடிய சொருகிடலாம் சரிங்களா மொத்தமாக சொருகி முடிச்சுட்ட பிறகு நம்ம கைப்பிடி ஆரம்பிக்கலாம் கூடைய வளர்த்து முடிச்சாச்சுங்க கைப்பிடி போடுறத நான் தனி வீடியோவாக போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஏதாச்சும் எனக்கு கமெண்ட்ஸ் கொடுக்கணுன்னா கமெண்ட் கொடுங்க ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் வேணும்னா பெல் சுவிட்சை அழுத்துங்க தேங்க்ஸ்